ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாப்பிக்கில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன டேர்ம்ஸ் போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்கும் அப்படின்றதுனா டீட்டெயில்டாக சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி குவான்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடுக்கான இன்ட்ரோ வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு எந்த டாபிக் பேசிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக தான் இங்கே போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இது எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சேம் த்ரீ ஃபார்முலாஸ் தான் என்னன்னு பாருங்கள் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஓகேவா பேசிக்கான ஃபார்முலா என்னது ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஓகே இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸோட இன்ட்ரோ வீடியோலேயே யூனிட் கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்போம் ஸோ சம்டைம்ஸ் எங்கேயாச்சும் யூனிட் கன்வர்ஷன் டேம் மாதிரி வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கோங்க ஓகே சரி ஓகே இங்கே நம்ம போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்குள்ளார இப்போ போகலாம் ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயுமே நமக்கு டூ டூ கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஸ்பீட் அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் இருக்கும் போத்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸில் டாப்பிக்லேயே நமக்கு இருக்குது போட்டோட ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அதெல்லாம் என்னென்ன எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாமே பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த அதர் வேர்ட்ஸில் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத எல்லாமே நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பீடுக்கு பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் என்னென்னது போட்டோட ஸ்பீட் ஒன்று ஸ்டீமோட ஸ்பீட் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு போட்டோட ஸ்பீடை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டீமோட ஸ்பீடை எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே போட்டோட ஸ்பீடை இந்த அதர் வேர்ட்ஸில் எப்படி சொல்லலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் போட் ஆர் எல்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் ஓகே இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஸ்டில் வாட்டர் இதுலேயே வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸ்டில் வாட்டர் அண்ட் ரன்னிங் வாட்டர் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்டீம்னு சொல்லலாம் ஆர் எல்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் தென் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த த்ரீ வேர்ட்ஸ் டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஸ்டீமோட ஸ்பீட் ஓகே ஸ்டீமை பொறு ஸ்டீம் அப்படின்னா என்னது ஒரு ரன்னிங் வாட்டர் போட் அண்ட் மேன் அது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் வாட்டர் ஓகேவா இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் போட் அண்ட் மேன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் போட் மேன் எங்கே இருப்பாங்க போட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஸோ போட்டோட ஸ்பீட் என்னவோ அதுதான் மேனோட ஸ்பீடும் ஓகேவா ஸோ ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டூ டேர்ம்ஸ் தான் இந்த டூ டேர்ம்ஸில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினில் நமக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே இன்னொரு நியூ கான்செப்ட் பாருங்கள் இந்த போட் அண்ட் ஸ்டீம் ரெண்டோட ஸ்பீடில் எது ஹையராக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட ஸ்பீட் தான் ஹையராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அங்கே வந்து நமக்கு மூ மூமெண்ட் நடக்கும் ஓகேவா ஸ்டீமில் வந்து போட் போக முடியும் அப்படி இல்லை ஸ்டீமோட ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போக முடியாது பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் தண்ணி வந்து இழுத்துரும் போட்டை வந்து இழுத்துட்டு போயிடும் ஓகேவா அதனால் எப்பயுமே போட்டோட ஸ்பீடு தான் ஸ்டீம் ஸ்பீடை விட அதிகமாக இருக்கணும் இது ஒரு கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷன் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்டீம் ஸ்டீம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டீம்ஸ் இருக்குது அப் ஸ்டீம் டவுன் ஸ்டீம்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஸ்டீமும் என்ன அப்படின்றத நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் அப் ஸ்டீம் அப்படின்னா என்ன டவுன் ஸ்டீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ அப்ஸ்ட்ரீம் பாருங்கள் ஓகே அப்ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் ஆர் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஸ்டினில் நமக்கு அகைன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம்ன்ற வார்த்தை கொடுத்துருந்தாலோ இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாலோ அது எதை டினோட் பண்ணுது அப்ஸ்ட்ரீமை டினோட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ரிவர் இருக்குது அங்கே ஒரு போட் அண்ட் மேன் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரிவரில் இந்த போட் போகணும் ஓகே ஸோ ரிவரோட டேரக்ஷன் வாட்டர் ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேரக்ஷனாக இருக்கும் அண்ட் போட் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போ
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அதை எப்படி சொல்லலாம் அலாங் த ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லலாம் ஆரல் சேம் டைரக்ஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது இங்கே என்ன ஆகும்னா ரிவர் ஃப்ளோயிங்கும் போட்டோட ட்ராவலும் என்ன ஆகும் சேம் டைரக்ஷனில் போகும் ஓகேவா இங்கேயும் அதே ஸ்பீடியை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க போட்டுக்கும் ஸ்ட்ரீமுக்கும் போட் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்பீட் சாரி ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ டோட்டல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் சேம் டைரக்ஷனாக இருக்கப்ப ஸ்பீடை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதாவது அப்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கப்போ ஸ்பீடை சப்ராக் பண்ணுவோம் ஓவரால் ஸ்பீடை சப்ராக் பண்ணுவோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லா சம்ஸ்லேயுமே எல்லா மாடல்ஸ்லேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இப்போ நம்ம ஸ்பீடோட கான்செப்ட் ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் டைம்லேயும் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைம் இருக்குது T1, T2. T1 ஒன் டி டூ டி ஒன் அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் ஓகே டி டூன்றது என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் ஓகே இந்த ரெண்டு டைமும் தான் டைமோட கான்செப்டில் இதை ரெண்டை பற்றியும் தான் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் லோயராக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தான் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் ஏன் அப்படி டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஸ்பீட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப் ஸ்ட்ரீமில் ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ டெஃபினட்டாக அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து லோவாக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்பீட் ஹையாக இருக்கும் ஸோ எங்கே ஸ்பீட் நமக்கு அதிகமாக இருக்கோ அங்கே நமக்கு என்ன ஆகும் இப்போ நம்ம டூ வீலர்லேயே போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் நமக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம போகக்கூடிய டைம் கம்மியாயிருமா ஸோ இதில் இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு தான் கம்மியாக இருக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்குன்றது ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இதை வச்சு டைம் எப்படி சொல்லலாம் ஸ்பீட் கம்மியாக இருந்தால் டைம் என்ன ஆகும் அதிகமாக இருக்கும் தட் இஸ் டி ஒன் இஸ் ஹையர் அண்ட் டி டூ இஸ் லோயர் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் சொல்ல முடியும் டி ஒன் கிரேட்டர் தென் டி டூ ஸோ டோட்டலாக த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸ்பீடு வச்சு ரெண்டு கண்டிஷன் அண்ட் டைம் வச்சு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம் இந்த த்ரீ கண்டிஷனும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இதையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடய நான் சொல்லி கட்டுறேன் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்லேயே நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே காமனாக இருக்கும் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆனால் எப்படி சம் சால்வ் பண் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சம்ஸ்குள்ள போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் காமனாக டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க அப்ஸ்ட்ரீமில் டைம் என்னன்னு பாருங்கள் அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் என்னவாக இருக்கும் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடா ஸோ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தான் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹார்ஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் என்ன தட் இஸ் டி ஒன் இஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் ஓகே இப்போ இதுவே டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு பண்ணுங்கள் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹாருன்னு தெரியும் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடில் பார்த் சாரி டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஃபிஃப்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீனா ஃபோர் பை த்ரீ கிடைக்கும் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சம்திங் கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஹார்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ரெண்டு டைமையும் டி ஒன் டி டூவை கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா டி டூ தான் நமக்கு ஸ்மாலராக இருக்குது டி ஒன் கிரேட்டராக இருக்குது ஓகே ஸோ டி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் டி டூ ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சா ஓகே இந்த த்ரீ கண்டிஷன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் தென் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ ஃபாலோயிங்காக ஒரு செவன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் இது ரிலேட்டடாக ஸோ இது எல்லாமே உங் நீங்கள் பார்க்கணும் சம்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரோ வீடியோவில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் வீடியோ அப்கமிங் வீடியோஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் எப்படி எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாப்பிக் அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகே பாருங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடும் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஸ்பீட் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பீட் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்ட் டூவில் என்ன பார
அப்படி கொடுத்துருக்கப்போ பியோட வேல்யூ இல்லைனா எஸ்ஸோட வேல்யூவும் கொடுத்துருவாங்க எது கொடுக்கலையோ அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே பார்ட்டில் நம்ம இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு பி வேல்யூ எஸ் வேல்யூ ரெண்டுமே கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ கொடுத்துருப்பாங்க ஆரல் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஃபிஃப்த் பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் மீடியம் லெவல் கொஷின்ஸ் ஓகே இப்போ டிஸ்டன்ஸை வந்து டிஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க போகிறப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் போகிறாங்க பட் ரிட்டன் வரப்போ செவன் கிலோமீட்டர் மட்டும் வந்திருக்காங்க அப்படி இருக்கப்போ ஸ்பீடு என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க அதெல்லாமே பார்ட் சிக்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் பார்ட் செவன் லாஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன பார்ப்போம் ப்ரீவியஸ் இயர் கே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரியே பார்ட் செவனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஒவ்வொரு பாட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த பாட் வீடியோ பார்க்குறப்ப தான் உங்களுக்கு தெரியும் காமனான டேட்டாஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கொடுத்துட்டோம் பட் அந்தந்த பாட் வீடியோவில் தான் நம்ம அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்போம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் தேங்க